টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি এখনকার পর্বে ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনের তোমাদের পাঠ্য বইয়ের আট নয় এবং এই অঙ্কটা কাজ হিসেবে আছে এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই তিনটা অঙ্ক অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় সৃজনশীল হিসেবে আসে সুতরাং অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে এই লেকচারটা দেখবা দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে যে একটি বৃত্তের পরিধি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার দেখো একটা বলা আছে যে বৃত্তের পরিধি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার একটা বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে তো বলা আছে ওই বৃত্তে অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো মানে একটা ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত আছে এই বৃত্তের ভিতরে একটা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা আছে এখন বলা আছে এই বর্গক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রটা হচ্ছে এ বি সি ডি এই বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে এই বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলা আছে দেখো যে ব্যাপারটা তথ্য দেওয়া আছে একটি বৃত্তের পরিধি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার এবং বলা আছে ওই বৃত্তে মানে এই বৃত্তটাতে ভিতরে ওই বৃত্তে অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো মানে ওই বৃত্তের ভিতরে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে এখন ওই বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তো বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবো দেখো আমার বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি হচ্ছে টু পাই আর তাহলে টু পাই আর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার লিখব তার মানে বৃত্তের পরিধি টু পাই আর ইকুয়াল টু লিখবো টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার তাহলে ক্যালকুলেশন করে ব্যাসার্ধ আর বের করব তার মানে ব্যাসার্ধ আর বের হয়ে গেল তার মানে যে ব্যাপারটা ব্যাসার্ধকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা এসি পাবো মানে ব্যাসার্ধ যদি আমরা পাই ব্যাসার্ধ মনে করো ওসি বা ও এ পাবো ব্যাসার্ধ পাবো এবার ব্যাসার্ধকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করলে এই বৃত্তের ব্যাস পাবো ব্যাস মানে কিন্তু এসি আর এসি যে এটা ব্যাস সেটা হচ্ছে এই বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান তার মানে যে ব্যাপারটা আমার পরিধি দেওয়া আছে আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি টু পাই আর তাহলে টু পাই আর ইকুয়াল টু লিখবো টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার এখান থেকে আর বের করব আর যেটা সেটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখো বৃত্তের ব্যাসার্ধকে দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা বৃত্তের ব্যাস পাবো যেটা বৃত্তের ব্যাস হবে ব্যাস হবে হচ্ছে এসি যেটা বৃত্তের ব্যাস সেটা হবে হচ্ছে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো বৃত্তের ব্যাস যেটা বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে এসি সেটাই কিন্তু আবার এই এ বি সি ডি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য এখন দেখো আমরা কর্ণের দৈর্ঘ্য যেহেতু পেয়েছি বর্গের আমরা বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট টু ইন্টু এক বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে প্রশ্ন মতে কী হবে রুট টু ইন্টু এক বাহুর দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু কর্ণের দৈর্ঘ্য এবার ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব তার মানে একটা বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে তাহলে লিখবো যে মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর মিটার আমরা জানি বৃত্তের পরিধি ইকুয়াল টু টু পাই আর প্রশ্ন মতে হবে হচ্ছে টু পাই আর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার মানে এই পরিধি ইকুয়াল টু প্রশ্নের যে পরিধি দেওয়া আছে আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি টু পাই আর আর প্রশ্নের বৃত্তের পরিধি আছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার তার মানে প্রশ্ন মতে হবে টু পাই আর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি হবে এখান থেকে আমরা আর বের করব আর মানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বের করব বা আর ইকুয়াল টু টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভাগ টু পাই আমরা এখানে পায়ের মানটা বসাই দেব তার মানে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভাগ টু ইন্টু আমরা পায়ের মান জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আমরা পায়ের মানটা জানি সেই মানটা বসাই দিয়েছি অতএব আর ইকুয়াল টু আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাই হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর পাই তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আর ইকুয়াল টু যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেলাম ও এ ইকুয়াল টু পেয়েছি বা ও সি ইকুয়াল টু পেয়েছি বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়েছি এখন আমরা তাহলে লিখবো যে অতএব বৃত্তের ব্যাসার্ধ থার্টি ফাইভ মিটার তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়েছে আমরা ব্যাসার্ধকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা ব্যাস পাবো মানে ব্যাসার্ধ আর পেয়েছি তাহলে লিখবো অতএব বৃত্তের ব্যাস সমান টু আর সমান টু ইন্টু আমরা আর সমান বসাবো আমরা যদি গুণ করি গুণ করলে পায় হচ্ছে গুণ টু সমান পায় হচ্ছে সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট আমরা তার মানে যে ব্যাপারটা বৃত্তের আমরা ব্যাস পেলাম এখন দেখো বৃত্তের ব্যাস বলতে কি দেখো যে ব্যাপারটা এই বলা ছিল যে ওই বৃত্তে অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে বৃত্তের ব্যাস আমরা এসি পেয়েছি যেটা বৃত্তের ব্যাস সেটা হবে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে লিখবো বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসের সমান তাহলে লিখবো তাহলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট মিটার তার মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পেলাম যেটা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সেটা হবে বৃত্তের ব্যাস 
কারণ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বৃত্তের ব্যাস এসি পেয়েছি প্রথমে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বের করছি ব্যাসার্ধকে দুই দ্বারা গুণ করে আমরা ব্যাস পেয়েছি ব্যাস বলতে এসি পেয়েছি এখন দেখো আমরা বৃত্তের ব্যাস পেয়েছি যেটা বৃত্তের ব্যাস সেটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো বর্গক্ষেত্র এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এসি তার মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে বৃত্তের ব্যাসের সমান আর তার মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট মিটার এইটাই হবে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য তো আমরা মনে করে নিব মনে করি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু এ মিটার অতএব বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু রুট টু এ দেখো যে ব্যাপারটা কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ আমরা মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা এ ধরেছি তার মানে রুট টু এ আমরা এটা পেলাম বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য আর কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি সেভেন্টি দশমিক জিরো টু এইট তাহলে তো লিখতে পারি এইটা ইকুয়াল টু এইটা তার মানে লিখতে পারি অতএব অতএব হচ্ছে রুট টু এ ইকুয়াল টু সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট দেখো এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট তাহলে এই কর্ণের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু এই কর্ণের দৈর্ঘ্য এখান থেকে আমরা এ সমান বের করে নেব বের করে করে নিলে যেটা আসবে এর মান সেটাই হবে কর্ণের দৈর্ঘ্য তার মানে লিখতে পারি বা এ ইকুয়াল টু সেভেন্টি পয়েন্ট জিরো টু এইট ভাগ দেখো রুট টু গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে ভাগ হয়েছে ইকুয়াল টু ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন মিটার প্রায় তার মানে লিখবো অতএব নির্ণেও বর্গক্ষেত্রের বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছিল এ হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে লিখবো নির্ণেও বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন মিটার প্রায় দেখো অঙ্কটা খুব সহজে হয়ে গেছে পোস্টে বলা ছিল যে বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে পরিধি হচ্ছে টু মিটার এখন বলা আছে ওই বৃত্তে অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো মানে একটা বৃত্তের ভিতরে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হবে তো ওই বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি টু পাই আর তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা যে এই একটা বৃত্ত ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত এই বৃত্তের ভিতরে একটা বর্গক্ষেত্র আছে বর্গক্ষেত্র হচ্ছে এ বি সি ডি তো এই বর্গ এই বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে এখন দেখো আমার বৃত্তের পরিধি দেওয়া আছে আর আমরা জানি বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর তাহলে প্রশ্ন মাধ্যমে টু পাই আর ইকুয়াল টু পরিধি হবে পরিধি মানে হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার হবে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ব্যাসার্ধ আর পাব যেটা ব্যাসার্ধ আর পাব এবার ব্যাসার্ধকে যদি দুই দ্বারা গুণ করে আমরা তাহলে ব্যাস পাবো ব্যাস মানে এসি পাবো যেটা এসি সেটা হলো যেটা বৃত্তের ব্যাস সেটা হবে বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান তার মানে যেটা বৃত্তের ব্যাস হবে সেটা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান হবে তার মানে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য হবে বৃত্তের ব্যাসের সমান আর আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু ইন্টু এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা এ ধরে নিয়েছি তাহলে রুট টু এ ইকুয়াল টু বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এই রুট টু এ ইকুয়াল টু এই বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য লিখবো লিখে আমরা এ সমান যেটা পাবো সেটাই হবে হচ্ছে নিম্ন বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এইখানে যে তৃতীয় অঙ্কটা আছে একই রকম অঙ্ক দেখো বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিধি ফোর হান্ড্রেড ফর্টি মিটার বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিধি হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ফর্টি মিটার ওই বৃত্তে অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো একই অঙ্ক আগে ছিল টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মিটার এখন আছে ফোর হান্ড্রেড ফোর্টি মিটার একই রকম লিখবা যে মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর মিটার আমরা জানি বৃত্তের পরিধি সমান টু পাই আর তাহলে প্রশ্ন মধ্যে টু পাই আর ইকুয়াল টু হবে ফোর হান্ড্রেড ফর্টি হবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আর সমান বের করবা আর মানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাবা ব্যাসার্ধকে দুই দ্বারা গুণ করলে ব্যাস পাবা যেটা বৃত্তের ব্যাস হবে সেটা হবে যে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য আর আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট টু এ তাহলে প্রশ্ন মতে রুট টু এ ইকুয়াল টু বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য যেটা বৃত্তের ব্যাস পেয়েছ পেয়েছ সেটা লিখো লিখে ক্যালকুলেশন করলে এর মান পাবে যেটা এর মান পাবে সেটাই হবে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো একই রকম অঙ্ক আশা করি তোমরা যদি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে আমরা এখন এই অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান দেখো বলা আছে একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান এখন বলা আছে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত
তো এর মান জানানোর জন্য বলে দিয়েছে যে একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান মানে যেটা বৃত্তের পরিধি হবে সেটা হবে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান দেখো সমবাহু ত্রিভুজ যার তিনটা বাহু সমান তার মানে যেটা বৃত্তের পরিধি পাবো সেটা হবে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান বৃত্তের আগে পরিধি বের করবো বৃত্তের পরিধি যেটা হবে সেটা হবে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমাকে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো যদি এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে যায় তাহলে সহজেই আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র রুট থ্রি বাই ফোর এক বাহু স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলেই আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাব তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার আর ক্যালকুলেশন করে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাব তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল অনুপাত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অনুপাত বের করতে হবে বের করলেই অ্যান্সার চলে আসবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা ছিল যে বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান তাহলে আগে আমরা বৃত্তের পরিধি সমান আমরা জানি টু পাই আর সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা তার মানে বৃত্তের পরি বৃত্তের সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা হবে বৃত্তের পরিধি সমান মানে টু পাই আর হবে তাহলে টু পাই আরকে যদি আমরা থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো থ্রি দ্বারা কেন ভাগ করব কারণ সমবাহু ত্রিভুজের তিন বাহু তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান তাহলে তিন পরিসীমাকে তিন থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেলেই আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর বা এক বাহু স্কোয়ার তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেলাম আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এবার দুইটার অনুপাত বের করব বের করলেই অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর একক কেন আর একক লিখবো কারণ এখানে কোথাও মিটার বা সেন্টিমিটার এগুলো লিখা নাই তাই আমরা লিখবো মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ইকুয়াল টু আর একক অতএব বৃত্তের পরিধি ইকুয়াল টু টু পাই আর এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার দেখো এই সূত্রগুলো আমি প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে এসো তা সেক্ষেত্রে তোমার অনেক উপকারে আসবে দেখো বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ধরছি আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র জানি টু পাই আর এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রফল পেয়েছে এখন আমার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে এখানে বলা আছে একটি বৃত্তের পরিধি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান তাহলে লিখবো অতএব সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হবে বৃত্তের পরিধি সমান কারণ বলা আছে বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হবে বৃত্তের পরিধি বৃত্তের পরিধি আমরা জানি হচ্ছে টু পাই আর তার মানে টু পাই আর একক সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা এ ধরলাম সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা এ ধরেছি এখন দেখো আমরা সমবাহু ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তিন বাহুর যোগফল করলেই কিন্তু পরিসীমা পাওয়া যায় এখন পরিসীমা দেয়া আছে তাহলে আমরা যদি তিন বাহুর দৈর্ঘ্য মানে থ্রি দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো মানে পরিসীমাকে আমরা থ্রি দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পাবো মানে টু পাই আর ভাগ থ্রি তাহলে দেখো আমরা সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু টু পাই আর ভাগ থ্রি কেন থ্রি দ্বারা ভাগ করলাম কারণ সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা সমান কি তিন বাহুর যোগফল এখন দেখো যে ব্যাপারটা পরিসীমা দেয়া আছে তাহলে এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে পরিসীমা ভাগ থ্রি তাহলে টু পাই আর পরিসীমা হচ্ছে টু পাই আর ভাগ থ্রি তার মানে এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়েছি তাহলে লিখবো অতএব সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি আমরা রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ একক এখন আমরা এ সমান বসাই দেবো এ সমান হচ্ছে দেখো টু পাই আর ভাগ থ্রি তার মানে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ সমান হচ্ছে টু পাই আর ভাগ থ্রি যেহেতু স্কোয়ার আছে তাই স্কোয়ার দিলাম এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে পাই রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু দেখো আমরা টুকে স্কোয়ার করলে পাবো হচ্ছে ফোর পাইকে স্কোয়ার করলে পাবো হচ্ছে পাই স্কোয়ার আর আরকে স্কোয়ার করলে পাবো আমরা আর স্কোয়ার আর ভাগ থ্রিকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা নাইন পাবো নাইনকে লিখতে পারি থ্রি ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু এখন যদি আমরা কাটাকাটি করি সেক্ষেত্রে কি পাই দেখো এই ফোর এই ফোর আর এই ফোর কাটা একটা থ্রি সমান আমরা দুইটা রুট থ্রি লিখতে পারি তার মানে লব এবং হরে রুট থ্রি কাটা যায় তাকে হচ্ছে আমার লবে থাকে হচ্ছে পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার ভাগ হরে থাকে দেখো যে ব্যাপারটা একটা থ্রি থাকে আর একটা থ্রি সমান দুইটা রুট
এবং সমবাহু ত্রিভুজের তাহলে লিখব যে অতএব বৃত্তের ক্ষেত্রফল অনুপাত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা জানি হচ্ছে পাই আর স্কয়ার এখানে আছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কয়ার অনুপাত দেখো যে ব্যাপারটা বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে এবং ঠাটা পড়তেছে অনেক জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে বাইরে আসলে বৃষ্টি সবার অনেক বেশি পছন্দ যদিও আমারও বৃষ্টি অনেক বেশি পছন্দ তো দেখো আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল পেয়েছি পাই আর স্কোয়ার আর সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এইটা তার মানে লিখবো এইটা পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি এখন দেখো অনুপাত আছে অনুপাত থাকলে আমরা ভাগ লিখতে পারি তার মানে লিখতে পারি হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ভাগ পাই স্কোয়ার আর স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি যদি অনুপাত থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি এইটা ভাগ এইটা মানে পাই আর স্কোয়ার ভাগ এইটা লিখতে পারি এখন দেখো এই আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কাটায় একটা পাই পাই কাটা যায় তাহলে থাকে কত দেখো থাকে হচ্ছে উপর আমার ওপরে দেখো যে ব্যাপারটা আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কাটা পাই আর পাই কাটা থাকে উপরে থাকে ওয়ান ভাগ এখন দেখো নিচে কত থাকে নিচে লোক আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার কাটা আর পাই পাই কাটা তা থাকে এখানে একটা পাই থাকে পাই ভাগ থ্রি রুট থ্রি এবার উল্টাই দিলে থ্রি রুট থ্রি কিন্তু উপরে চলে যাবে তার মানে হবে থ্রি রুট থ্রি ভাগ পাই এটা হবে এখন এটা ভাগ থাকলে আমরা অনুপাত দিয়ে লিখতে পারি তার মানে লিখতে পারি থ্রি রুট থ্রি অনুপাত পাই এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে বের করতে বলছিল যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এর অনুপাত বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হচ্ছে থ্রি রুট থ্রি অনুপাত হচ্ছে পাই দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে খুব সহজেই অ্যান্সার হয়ে গেছে তো আমরা দেখো যে ব্যাপারটা পোস্টে বলা ছিল একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করো এদের বলতে কার বৃত্তের ক্ষেত্রফল অনুপাত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করতে বলছে তো আমার যেভাবে আমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরলাম হচ্ছে আর যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরি আর তাহলে বৃত্তের পরিধি সূত্র ধরি টু পাই আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান জানি পাই আর স্কোয়ার তার মানে বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমার বের করার দরকার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো দেখো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব যেহেতু পোস্টে একটা শর্ত দেওয়া আছে যে একটি বৃত্তের পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বৃত্তের পরিধি তার মানে বৃত্তের যেটা পরিধি হবে সেটা হলো সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা হবে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা হবে টু পাই আর তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের এক বা উদ্যোর্গ কত হবে এক বা উদ্যোর্গকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করছি পরিসীমাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে সমবাহু ত্রিভুজের এক বা উদ্যোর্গ পাবো এবার দেখো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এ সমান বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাবো এবার অতএব বৃত্তের ক্ষেত্রফল অনুপাত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার অনুপাত আর সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটা এবার অনুপাত থাকলে ভাগ হয় ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই থ্রি রুট থ্রি অনুপাত পাই এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো বাইরে কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এবং এত বেশি ঠাডা পড়তেছে আমি মাঝে মাঝে নিজেই ভয়ে কিন্তু কেঁপে উঠতেছি যাই হোক জোরে কথা বলার কারণে ঠাটার শব্দটা একটু কম পাচ্ছি যাই হোক তো আশা করি তোমরা অঙ্ক দুইটা বুঝতে পেরেছো তবে এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবো যে এই অঙ্কগুলো একটু নিজে নিজে বুঝে করার এতে তোমাদের ভালো হবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই